उदयपुर में जीप दुर्घटना हुआ सात जना को मृत्यु कुबेत में सड़क दुर्घटना में पड़ी तीन जनाी युवक को मृत्यु निजामती सेवा संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश संघीय प्रणाली अनुसार प्रशासनिक क्षेत्र सुव्यवस्थित रतीजामुखी तुल्यान ऐन लिया मंत्री जोशी को भनाई टिकटक प्रतिबंध लगने संबंधी विधेयक अमेरिकी तल्लो सदन पारित छ महीना पीछे पूर्ण प्रतिबंध लगने तैयारी र बुढ़ासुबा गोल्ड कप फुटबल को दोसों सेमीफाइनल में एनआरटी रकाकटभिटा फुटबल ट्रेनिंग सेंटर बीच प्रतिस्पर्धा हो नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में दीपशिखा रारा समाचार अब विस्तार में उदयपुर में जीप दुर्घटना हुआ सात जरा को मृत्यु भोजपुर धरान जाते एक ज पच्चीस तिरानब्बे नंबर को जीप उदयपुर और भोजपुर को सीमा में पर्ने बेलका नगरपालिक स्थित महीना महीनी में दुर्घटना थी जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर का सूचना अधिकारी हरिनंद चौधरी का अनुसार मृतक सात जना मध्य चालक सहित पांच जना को जीप में चैपीय मृत्यु हो मृतक को अल्लेम शनाखत होना सकते दुर्घटना में घाइते भैया नौ जना विभिन्न अस्पताल में उपचार का लगी लक चौधरी ने बताने भो जीप सड़क झंड तीन सय मीटर तल खस भिरालो सड़क में ब्रेक फेल भर जीप दुर्घटना होने प्रहरी को प्रारंभिक अनुमान कुबेत में सड़क दुर्घटना में पड़ी तीन जना युवा जान गुमा कई दिन अघि कुबेत को महाबुला क्षेत्र को सी साइड रोड में बाटो काटने क्रम में कार ने ठक्कर दिदा तीन जना युवक को घटनास्थल में मृत्यु जानकारी प्राप्त दुर्घटना में काठमंडो का सुजन कार्की अछाम का सूरत बहादुर कठायत रनुषा का धीर गुरछान मगर को मृत्यु हो पापा जोन कंपनी में कार्यरत उन्नी कुबेती नागरिक ने चला कार ने ठक्कर दिए पत्रकार महासंघ कुबेत का अध्यक्ष राज मल्ल ठकुरी जानकारी दूंभ चालक प्रहरी ने निंत्रण में ली सकते अरब टाइम्स ने जनाये मृतक को शवला पोस्टमाटम का फरवानिया में रहकर अस्पताल में राखी मल्ल ने जानकारी दूंभ दूतावास का अनुसार मृतक को बीमा रब ने पठान आवश्यक पहल भई सरकार ने संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक संसद में अगि बढ़ाई महीनौ को प्रयास पी गत फागुन एक्काईस गते दर्ता सो विधेयक आज प्रतिनिधि सभा को बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भानुभक्त जोशी ने प्रस्तुत कर विधेयक प्रस्तुत करते मंत्री जोशी ने मूलुक को प्रशासनिक प्रणाली शासकीय व्यवस्था अनुरूप सुव्यवस्थित रतीजामुखी तुल्यान ऐन जारी कर आवश्यकता रहकर बताने भो तस्त प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी बना निजामती सेवा ऐन आवश्यक बताने भो विधेयक ने निजामती कर्मचारी राजनीतिक रूप में तटस्थ पेशागत रूप में सक्षम सवेशी व्यावसायिक सहभागितामूलक रच्च मनोबल युक्त बनाने उद्देश्य राखे समेत मंत्री जोशी को भनाई थी सुन तस्करी संबंधी जांच बोझ आयोग ने प्रतिवेदन उप्रधान एवं गृहमंत्री रवि रामी छाने बुझाई आयोग का अध्यक्ष डीली राम आचार्य ने सिंहदरबार में गृहमंत्री लमी छाने सो प्रतिवेदन हस्तांतरण कर आयोग गठन साढ़े पांच महीना में सुन को अवैध पैठारी निंत्रण संबंधी जांच बोझ आयोग ने प्रतिवेदन बुझाई हो प्रतिवेदन बुझ् गृहमंत्री लमी छाने प्रतिवेदन में दी सुझाव को कार्यान्वयन बताने भो वहां दोषी कारवाही सुधार का सुझाई का उपाय को कार्यान्वयन जानकारी दूंभ प्रतिवेदन तैयार पार्नअि आयोग ने नौवटा भंसार नाका को स्थलगत अनुगमन थी विदेश इलेक्ट्रिक सीगरेट और ब्रेक सू पैड में सुन राखी तस्करी करने क्रम बढ़े सरकार ने गत असोज पन्द्रह गते सुन तस्करी निंत्रण में सुझाव दिन जांच बोझ आयोग गठन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस ने उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति एवं सांसद रवि लमीछाने को नियुक्ति का विषय में सरकारसंग जवाब मांग आज को बैठक को शुरू में कांग्रेस का सांसद स्थान उठे सभामुख देवराज घिमिरे सांसद बद्री प्रसाद पांडे बोलने समय दूसरे सांसद पांडे अनुसंधान में जोड़ व्यक्ति सरकार में पुगे असंतुष्टि व्यक्त करहां सो विषय में निष्पक्ष छानबीन होने में आशंका समेत व्यक्त कर सांसद पांडे सो विषय में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल यथाशीघ्र जवाब दिन सभामुखसंग रूलिंग को मांग सभामुख घिमिरे सदन में उठे विषय में आपको ध्यान आकर्षण सरकार ने इसबारे ध्यान दिने विश्वास व्यक्त कर
अब बाकी प्रसंग विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइदैछ नेपालका 10% नागरिकमा मृगौला सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् अस्वस्थ खानपान एवं जीवनशैलीका कारण मृगौला पीडितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ अर्कोतर्फ मृगौला पीडित बिरामीलाई नियमित डायलिसिस गराउन पनि समस्या हुने गरेको आफन्तले गुनासो गर्ने गरेका छन् सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण नियमित डायलिसिस गर्न समस्या भएको हो यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालमा मृगौला बिरामीको अवस्था कस्तो छ भनेर मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमल पाण्डे लाई सोधेका छौ मृगौला पीडितहरूको संख्या कति छ सरकारको दुई हजार अठार कि उन्नाइस मा डाटा निकालेछ त्यसमा चाहिँ दस पर्सेन्ट जति छ भनेर देखिएको छ होइन अब त्यसले चाहिँ अब त्यो नेशनल सर्वे नै हो हाम्रो देशको सर्वे अनुसारले देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन नेपालभरि नै किडनी बिग्रिएर त्यसलाई भएर जुन डायलाइसिस गरिरहेको छ नि त्यसको मात्र एकदमै बढेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरको हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले डायलाइसिस सेन्टरहरू खुलेको छ मृगौला पीडित बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा नियमित डायलाइसिसको निकै समस्या भोग्नु परेको गुनासोहरू आइरहेको छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ यदि नेपाल सरकारले नै नेपालभरि मृगौला रोग बिरामीलाई चाहिँ म तपाईँको चाहिँ त्यो बिरामीले थाहा नपाएर होला के नभएर होला होइन नेपाल सरकारले नेपालको जति पनि सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरू छन् त्यसमा चाहिँ मृगौलामा असर पर्यो भने सुरुमा एक लाख रुपियाँ चार खर्च दिन्छ त्यसपछि डायलाइसिस छ सरकारीमा या चाहिँ सरकारले तोकेको ठाउँमा डायलाइसिस चाहिँ फ्री भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ अरू ठाउँ जस्तो उपचार गर्न गाह्रो चाहिँ नभएको जस्तो लाग्छ मलाई र ट्रान्सप्लान्टमा पनि नेपाल सरकारले पैसा दिने हुनाले नेपालमा त अरू ठाउँ भन्दा धेरै सजिलो छ तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पहिला भन्दा जुन जति बिरामीहरूले ट्रान्सप्लान्ट गराउनु भएको छ त्यसको मात्रा पहिला भन्दा धेरै नै बढेको नेपालको डाटाले पनि जुन नेपालको ट्रान्सप्लान्ट भएको डाटा छ त्यो चाहिँ तपाईँको संसारको कुनै पनि देशसँग कम्पेयर गर्न सक्ने डाटाहरू छ ट्रान्सप्लान्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ नेपालमा ट्रान्सप्लान्ट र अन्त्यमा मृगौला जोगाउनका लागि यहाँले के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ मृगौला जोगाउनलाई सबभन्दा पहिला पानी कस्तो छ मात्रामा खानु पऱ्यो औषधीहरू डाक्टरको सेवन बिना डाक्टरलाई नदेखाएर त्यति खानु भएन र त्यसको कुरा सुगर र प्रेसर जलाई छ त्यसले समयमै जचाएर औषधी सेवन गर्नु भयो भने मृगौलाको पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न लागिएका ड्रिलिङ मेसिनहरू एक हप्तादेखि नेपालगञ्जको रूपैडिया नाकामा थन्किएका छन् चीनबाट भारतको कोलकाता हुँदै गत बुधबार रूपैडिया नाकामा पुगेका सड़तीस ट्रक सामान भन्सार छुटको पत्र नभएपछि नाकामै रोकिएका हुन् दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न सो उपकरण लगिएको हो मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको निर्णय नगरेपछि गत बुधबार नेपालगञ्जको रूपैडिया भन्सारमा पुगेका सड़तीसवटा ट्रक सामान भन्सार छुट पत्रको पर्खाईमा छन् खानी तथा भूगर्भ विभाग कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले समयमै भन्सा छुटको पत्र विभागका नाममा नपठाएकाले सामान नाकामा अलपत्र परेको बताएको छ कागजात नमिलेर नाकामा रोकिएको हो नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले बताउनुभयो मन्त्रालयबाट केही निर्णय भएर विभागबाट कार्यालयमा कागज पुगेपछि सामान छुट्ने उहाँको भनाइ छ बाके को बाल सुधार गृह का बाल बंदी को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण होने भाई को सा मासिक रूप में बाल सुधार गृह का बाल बंदी को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना कलागी जिला बाल न्याय समन्वय समिति ले वेरी अस्पताल और नेपाल गंज मेडिकल कॉलेज संग समझौता करें को हो समझौता अनुसार दुबई अस्पताल ले महीना को नेपालगंज मेडिकल कलेजबाट विशेषज्ञ सहितको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गर्ने सहमति भएको हो भेरी अस्पतालले जिल्लास्थित जयन्दु बाल सुधार गृहका बाल बन्दीका लागि प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा कुखुरा पालन परियोजनाको लागि अमेरिकी विकास नियोन यूएसएडले 
साझेदारी कार्यक्रम सुरुआत नेपालको कुखुरा पालन उद्योग को सफलता का लगी महत्वपूर्ण सहायता सह कार्यात्मक प्रयास में जोड़ दीद सो परियोजना शुरू कर यूएस एडले जनाकाली कंपनी श्रीनगर एग्रीटेक द्वारा कार्यान्वयन कर बीस लाख अमेरिकी डलर ने डलर को तीन वर्षीय परियोजना कुखुरा पालन बजार प्रणाली बलिओ बना का साथ ही सात हजार साना किसान तथा व्यवसाय को आय में वृद्धि सघाव पुर्यावने विश्वास करुखुरा पालन उद्योग ने आर्थिक वृद्धि चलायम बना आवश्यक रोजगारी आय खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने भागे सो उद्योग महत्वपूर्ण रह यूएसएड द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख भारत ने निर्यात होने प्लाइड में बीआईएस ब्यूरो अफ इंडिया स्टैंडर्ड मपदंड नीति लागू करे तीन साता देखि मूलुक का विभिन्न तीन नाका प्लाइड निशी ठप्प भारत ने गत फागुन अठारह देखि कार्यान्वयन में लियाई बीआईएस ब्यूरो अफ इंडियन स्टैंडर्ड नीति का कारण नेपालगंज भैरवा और कृष्णनगर नाका प्लाइड निशी तीन साता देखि ठप्प प्लाइड उत्पादक संघ का अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरे वहांकाअुसार अ मेची और विराटनगर नाका निशी सुचारू कांतिपुर डायरी में पुनः ब्रेक को पालो ब्रेक पी अब अंतरराष्ट्रीय प्रसंग अमेरिका में टिकटक प्रतिबंध लगने संबंधी ऐतिहासिक विधेयक तल्लो सदन पारित चीनिया एप्स टिकटक प्रतिबंध लगने संबंध में अमेरिका में लमो समयदी बहस हो टिकटक मार्फत विश्वभर प्रसिद्धि कमा चीनिया कंपनी व्हाइट डांस अमेरिका में संचालन का थप छ महीना को अवधि दी पूर्ण रूप में बंद करने तैयारी बीबीसी जना तल्लो सदन बहुमत ने पारित सो विधेयक मथिलो सदन सीनेट बा पारित होना बाकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समेत अनुमोदन कर चीनिया प्रभाव रहे टिकटक को विषय लमेरिकी सांसद लमो समयदी बहस करते आया थे चीनिया कंपनी ने सन् दुई हजार बाह में स्थापना टिकटक में विश्वभर हाल एक अर्ब बड़ी सक्रिय प्रयोगकर्ता अमेरिका में टिकटक प्रतिबंध संबंधी विधेयक दुबई संसद बहुमत ने पारित होने अपेक्षा कर सो विधेयक आपको टेबल में आने बितीक हस्ताक्षर करने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबद्धता जना अमेरिकी सो कदम ने चीनसंग कूटनीतिक संबंध में थप दरार उत्पन्न होने विश्लेषण भईर युद्ध प्रभावित गाजा में पैलेस्टाइनी शरणार्थी का सहयोग आयो राष्ट्र संघ एजेंसी ने खाद्यान्न वितरण भईर स्थान में इजरायली सेना ने आक्रमण गाजा को दक्षिणी क्षेत्र राफा में इजरायली सेना को आक्रमण में पड़ी एकजना सहायताकर्मी को मृत्यु बाईस जना घाइते भैया इजरायली आक्रमण ने अंतर्ष्ट्रीय मानवाधिकार का घोर उल्लंघन राष्ट्र संघ एजेंसी का प्रमुख फिलिपे लाजरिनी इजरायली आक्रमण में पड़ी थप पांच जना नागरिक को मृत्यु गाजा में हमस द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय अब खेल प्रसंग अंतर्ष्ट्रीय आमंत्रण बुढ़ा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता को सेमीफाइनल में काठमंड को न्यूरो टीम एनआरटी और झापा को काकरभिटा फुटबल ट्रेनिंग सेंटर बीच प्रतिस्पर्धा भईर एनआरटी विभाग टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब दुई एक गोल अंतर ने पाजित करते सेमीफाइनल में स्थान सुरक्षित काकरभिटा भर्ज वाइज यूनाइटेड हरा अंतिम चरण अंतिम चार प्रवेश हो इस हिजो भाई पहले सेमीफाइनल में एनफा मोरंग ने आयोजक धरान फुटबल क्लब पाजित करते उपाधि यात्रा तय कर प्रतियोगिता को फाइनल खेल पर्सी शनिवार होने विजेता ने उपाधि संगे दस लाख रूपया तथा उप विजेता पांच लाख रूपया पुरस्कार प्राप्त करने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबल को पच्चील खेल में बर्णमाउथ ने लुटन टाउन पाजित कर भाइटालिटी स्टेडियम में गैराती खेल में बर्णमाउथ ने लुटन टाउन चार तीन गोल अंतर ने हराई हो पेल हाफ में तीन शून्य गोल ने पची पड़े बर्णमाउथ ने दोसों हाफ में पुनरागमन करते शानदार जीत हासिल हो नतीजा पी बर्णमाउथ पैंतीस अंक सहित तालिका को तेरह स्थान में रहे लुटन एक्काईस अंक का साथ अठार स्थान में उदयपुर में जीप दुर्घटना हुआ सात जना को मृत्यु कुवैत में सड़क दुर्घटना में पड़ी तीनजना युवक को मृत्यु 
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश संघीय प्रणाली अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र नतिजामुखी तुल्याउन ऐन ल्याइएको मन्त्री जोशीको भनाई टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयक अमेरिकी तल्लो सदनबाट पारित 6 महिनापछि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी र बुढासुबा गोल्डकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा एनआरटी र काकड भिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै साँझ 6 बजे प्रदेश विशेषका साथमा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्म दीपशिखा र तारा बिदा हुन्छौ नमस्कार